大家好，我是阿光，又到了吃秋葵的季节。今天分享一道好吃的家常做法。首先，往秋葵里面加入一大勺食盐和少许的清水，因为秋葵的表面有一层绒毛，我们要用食盐像视频中这样揉搓，把表面的绒毛全部揉搓干净，这样我们在吃的时候喉咙就不会发痒。全部搓洗完之后。我们再用干净的清水都淘洗几遍，经过这样处理之后，我们吃着也更加放心。接着，我们准备一锅清水，加入一勺食盐和少许的食用油。我们要提前把秋葵焯下水，食盐可以给秋葵提前入下底味，食用油可以使秋葵翠绿不发黄。我们煮制的时间也不需要太长。水开以后，大约在一分钟左右。我们在焯水的时候，秋葵的两头两尾千万不要切掉，不然的话，秋葵的营养很容易流失。这也是饭店不外全的小技巧。煮制成视频中这样就差不多了。把秋葵捞出来，放在提前准备好的凉水中，充分过凉。加入了食用油，秋葵还是翠绿翠绿的。我们不管是焯什么素菜，都可以利用这种方法。焯完水之后，我们再来给下刀。首先把秋葵的根部切掉一部分，然后再切成小圈。这里我们也不需要切太厚，大约在 0.1 厘米左右就差不多了。全部切好，放在准备好的大碗中。接着往秋葵里面打入几个母鸡蛋，有条件的最好是选用土鸡蛋。然后用我吃饭的筷子充分的搅拌均匀，使秋葵和鸡蛋液完全的糅合在一起，搅拌成视频中这样就差不多了。接着往碗中加入少量的食盐，少量的胡椒粉，用筷子充分的搅拌均匀。食盐还可以加速蛋白的凝固，胡椒粉还可以去腥增香，搅拌均匀，放在一旁备用。接下来准备一块钱的瘦肉，切成片。接下来再切成均匀的肉丝，如果有条件的也可以加入一些牛肉，然后再剁成稍微细一点的肉末。今天的肉末也不需要剁太细。稍微有一点点颗粒感也是可以的。全部处理完之后，放在准备好的盘中。接着准备几粒去皮的大蒜，先切成薄片，然后再剁成稍微细一点的蒜末。全部切好，放在小碗中。接下来准备小块去皮的老姜。我们把老姜先切成片，然后再切成小条，最后全部切成姜末，切好和蒜末放在一起。准备几根清洗干净的香葱，我们把葱白切成稍微短一点的葱花，全部切好和姜蒜放在一起。喜欢吃辣椒的，我们再准备几个小米椒，切成小圈。切好和香葱放在一起，把剩下的葱叶同样也切成葱花。切好放在盘中备用。接下来简单的调个料汁，空碗中加入一勺生抽和一勺蚝油，然后加入少许的松茸鲜，加入少量的白糖，加入少量的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水。用勺子充分的搅拌均匀，使所有的调味料完全糅合在一起。另起锅，加入少许的食用油，油热之后下入秋葵鸡蛋液，我们要提前煎制一下，稍微的整理一下，这样可以使蛋液快速定型。大约煎至两分钟左右。蛋饼的底部已经慢慢的定型了
，我们就可以放动一下锅，这样可以防止粘锅。接着把蛋饼倒在锅盖上面，然后倒靠过来。如果会颠锅的，也可以翻过来。我们要把鸡蛋的两面都煎至金黄，把鸡蛋煎熟，煎出香味。第二面煎制的时间就不需要太长。大约在一分钟左右就差不多了，煎制成视频中这样就可以了。这个时候的鸡蛋已经完全的熟透了，其实也可以开始吃了。为了更加的好吃，我们还要加工一下。起锅，加入少许的食用油，把剁好的肉末放在锅中，开小火煸炒，把肉末炒干水分，炒至变色。接下来，把切好的葱姜蒜小米椒也倒在锅中，稍微的翻炒几下，把葱姜蒜炒出香味，把小米椒炒出辣味，把准备好的料汁也倒在锅中，开大火把锅里面的料汁烧开。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，建宁花菜的小鼠点个赞再走呗。您的每一个点赞留言，都是我前进最大的动力。非常感谢您一直以来的支持与鼓励。我们要不停的发动，把汤汁熬至浓稠，把所有的料汁淋在蛋饼上面，再加入切好的葱花点缀一下，一道营养又美味的秋葵鸡蛋饼就这样做好了，是不是非常的简单？赶紧收藏起来试试吧。秋葵加入了鸡蛋和肉末，营养更加的全面。如果你也喜欢这种做法，就赶紧收藏起来，做给自己的家人尝试一下。好了，视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。